Ak by si im to hovoril, ty išli by so mnou. Ja ich predsa nemôžem nútiť, aby oberali každú bobuľku, to nemá vôbec význam. Ako to môžeš vedieť, keď si to ani neskúsil? Pretože je to blboznina. Prečo odchádzaš do Bruselu už zajtra? Mám tam jeden dôležitý prípad. Ty predo mnou utekáš, alebo utekáš za niekým? No, to druhé. Zistila som si nejaké informácie o Totovi. Je to developer. Prečo by odrazu chcel podnikať vo vinárstve? Nikto iný mi takú ponuku ako Tóth nedal. Nevidím dôvod čakať. O všetkých dôležitých veciach budeme rozhodovať predsa my traja. Ty, Tóth a ja. Musíme okamžite začať s oberačkou. Mal si pravdu. Toho Jakub, koho oca poznáš? No. Aký je? Sympaťák. Je spolu Randia? Nie. Náš spoločný podnik pod vedením pani Horskej bude celkom iste vyrábať to najlepšie víno. Už nikdy nebudem nikoho milovať tak ako teba. Počkaj. Prestaň si vymýšľať už konečne a Lauru nevyužívaj na svoje chore výplody, áno? Ty si normálna štetka. Slečna Dolinská, prišiel som vás zachrániť a za správu, ktorú vám nesiem, ma budete milovať do konca života. A ja ako jej otec nedovolím. To obtlkal nejaký... Rozmer. Takže vy si budete svoju rodinu obtlkať sám, čo? To si čo povedala, ty krava stará? Čo si to povedala? Čo ty? Čo to si dovoluje? Ty, 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 hrdina. Čo ty, krípel? No poď! No poď, trám mi jednu! Čo? Lebo... Čo? Vy chcete byť chorého? Nehambíte sa! Čo mám trafiť tebe jednu? Vy si počeš! Lebo čo? Čo? To sa naozaj neudržím. No tak sa neudrží, ja to chcem vidieť, doukáš. Som ty hajzel. Čaj, 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 hajzel! Ja som hajzel, ty. Ty si sráč! Ty. Čo sa traseš? Prepačte, prišiel som neohlásenie. Počkám vonku? Nie. Nie, vy tu zostaňte. To ja som tu navyše. Asi som neprišiel práve vhod. Nie, možno si prišiel v poslednej chvíli. Nemal si byť náhodou v Paríži? Musel som sa vrátiť. A prečo? Aby som ťa zachránil. No čo, pán menežer? Dočkám sa konečne, rozbiež mi tú hubu, ako to urobil tvoj syn, mojej cere? Ty sa nedáš vyprovokovať. A vy odíďte! A ty už si tu lapni, ty baba stará! Presaň! Prepáčte, kto vám je tu baba? No ja asi nie je. Ty. A už ticho, lebo ti naozaj jednu pribijem. Čo si to dovolíš? Ešte si len dovolím, kamarát. A to budeš pozerať. Také šťastie, že sa nemôžem hýbať, aby som ťa roztrhal, ty! Hej, ešte aj tá baba má viacej guraže, jak ty, ty hovno. Deti sa poškriepili, ja som bola pri tom. O nič nešlo. Ale išlo, išlo. Nešlo. Upokoj sa, všetko je v poriadku, pán Riečný práve odchádza však. Naozaj? Pán Riečný zostane, dokým si to my dvaja spolu nevyriešime. Joj, chvala Bohu, že si tu. Čo sa tu deje? Nič. Nemiešaj sa do toho, vypadni. No budem sa do toho miešať, ja nevypadnem, ty vypadni. Sa pýtam, o čo tu ide. O moju rodinu. A nechápem, prečo to riešiš s môjim bratom. To nemôžeš pochopiť, pán Riečný odchádza. Ty mi nerozumieš. Ja nikam nejdem. To, kým si to my dvaje spolu nevyriešime. Vy ma asi ešte celkom dobre nepoznáte. Prečo si ma prišiel zachraňovať? Pretože som prišiel na niečo zaujímavé. Čo také? Francúzi sa rozhodujú v prvom rade srdcom. A aj keď som Francúz iba na polovicu, cestou na letisku som otočil svoje auto a... A za samej lásky si sa vrátil za mnou. Áno, aj za tebou. Ale v prvom rade som sa vrátil z lásky k tvojmu vínu. Ale predtým som bol vo vinohrade a otrhol som si jeden strapec tvojej plesnivej Márie. Chcel si si vziať suvenír? 
Odniesol som ho jednému známemu do Nitry. Profesor Jelinek, hovorí ti to niečo? Profesor Jelinek? Najprv som sa bál, či ma pustí, ale môj darček mi spolahlivo otvoril dvere do jeho pracovne. Na čo si mu nesol plesnivé hrozno? Čo je také zaujímavé na našej zničenej úrode? Budeš sa čudovať, ale práve tá pleseň. Máriu nezachráni ani 10 profesorov. Jedine, že by nám prišli pomôcť zoberať. O to práve ide. Žiadna oberačka nebude. To, čo na prvý pohľad vyzerá ako katastrofa, je v podstate pre tvoje víno obrovským požehnaním. Si si istý, že si v poriadku? Absolutne. Profesor mi potvrdil, že tá pleseň nie je zhubná. Je to huba Botrytis cinerea. To nemyslíš vážne. To myslím. Práve v tejto chvíli ti vo vinohrade dozrievajú krásne, sladké cibéby. Tak a dosť. Za Jakubka som sa ospravedlnil. Deti sa normálne pobili. To sa medzi nimi stáva, nie? Takže podľa teba... Teraz ide iba o deti. Hej? A o čo? O čo? O Evu Krista! Ukludni sa! Ale veď Eva tam ani nebola! A prosila by som v tomto dome nenadávať. Ani triezvi, ani ožratý. Á, túto pán menežer vám povie. Počúvaj, povedz, čo chceš, alebo vypadni. Chce vedieť pravdu. Od obi dvoch. Zavolajte ju. No tak, láskavo zdvihni zadok a chod za ňou. Na to nepotrebuješ našu asistenciu. Ty. V poriadku, ja mám čas. Jelínek odporúča počkať so zberom čo najdlhšie, aby mycelium pomaly prerástlo dužinou a pomaličky zušľachtilo každú jednu bobuľku tvojej úžasnej Márie. Uvedomuješ si vôbec, aký je to zázrak? Nikto v okolí nerobí cibébové víno. A ak bude dobré počasie, bude toho roku Mária skutočne jedinečná. Ja vôbec neviem, čo si mám myslieť. Keby si nemal výsledky testov, tak ti neverím ani slovo. Takže cibéby treba nechať dozrieť čo najdlhšie. A ty môžeš ďakovať osudu, že ich máš. Áno, áno, chápem. Počúvaj, Igor. Nie je nás na tej hektáre, trocha málo. To nechaj na sláva. Ja len, či by sa úzaj neoplatilo počkať na toho Francúza. A čo, on to pooberá za nás? Nie, ale viem, že spomínal niečo, že s tou oberačkou treba ešte počkať. Nás nebude žiadny Francúz poučovať o víne, dobre? Ako myslíš? No tak vám veľmi pekne ďakujem. Nič sa nedá robiť. Čo je? V agentúre nie je ani nohy. Boli sme dohodnutí až o 10 dní. Všetci oberači sú teraz v Mošone, v Maďarsku. Čo je len, že ani my nemáme čas, my tých ľudí potrebujeme. A to rýchlo, takže aj keby si ich mal spod zeme vyhrabať. A to sa ti ľahko povie. Čo je, prestaň filozofovať a konaj, áno. My s chlapmi z podniku pôjdeme z východu, druhá partia pôjde z juhu a ty s brigádníkmi prídeš čo najskôr. A čo ti ich mám nakresliť? Slávo, keď tých chlapov nezoženieš, tak ten podnik má prúser ako nikdy, rozumieš? Tú plesnivú Máriu musíme čo najskôr pooberať, lebo to smysto sa rozšíri po celej odrode. Takže prestaň kecať a makaj. Ideme. Poďme, poďme. Ale veď ja nie som ani oficiálnym zamestnancom. Že sa ja na to nevypodnem. Zna, teraz chvíľu fúkaj ty, lebo mne sa úplne rozkočí hlava. A na čo ti to vlastne je? Ty nevieš plávať? Jasné, že viem plávať. Na fúkovačke na srandu a nie na plávanie. Ja. No. No. A prosím. A... Robo je u vás doma? Aha, a, a čo, čo, čo stalo sa niečo? Robí nejaké problémy? E, Lavrý, a opaľovací krém máš? Je v kúpeľni. No tak, tak ho donies. Šup, šup. 
aby si sa nespálila. Utekaj, choď. Bože, Peter, to ma naozaj strašne mrzí. No dobre, tak ej, hneď som tam za vami, dobre? Hneď prídem. Ahoj. Čo sa sa urobil? Robo je u roznarodcov. Je totálne namol a vraj sa o teľ nepohne, kým si niečo nevysvetlíme. A ja by som mu vysvetlil. Na takých gazemberov sme za starých čias mávali záchytky. Otec zase robí zle. Ale nič vážne, Zlatičko. Ja tam iba skočím a všetko bude v poriadku, dobre? No, tak ahoj. Detka do vody samého nepúšťaj. Majte sa. Laurinka. A ty si sa tak tešila na to kúpalisko však. Tak vieš čo? Ak mi sem tam požičiaš tú nafúkovačku, tak pôjdeme spolu a basta. A mama potom príde za nami neskôr, dobre? Dnes neordinujeme, doktor tu nie je a máte to napísané na dverách. Lenže ja som neprišla za lekárom. Mami. Smiem ďalej. No poď. Takže... Tu teraz bývaš? No. Dáš si čaj? Alebo kávu? Počkaj, čaj nemáme vlastne. Aj káva došla. Ale keby si chcela víno, tak môžem skočiť. Neprišla som ani na kávu, ani na víno. Dorka, vráť sa. Takéto trucovanie nemá žiaden význam. Mami, ja sa nemôžem vrátiť. Ja už s tým debilom nevydržím ani sekundu. Prosím ťa, nevolaj ho tak. A ako ho mám volať? On... On mi pomohol najviac vtedy, keď som to potrebovala. Mami, ale tým sa nedá ospravedlniť všetko. A... Napadlo ti, že... Keď odíde, že mi bude za tebou ľúto, že mi tým oblížiš? Mami, tak toto brať nemôžeš. Dorka, vráť sa. Vráť sa, Miro. Miro ti už nebude robiť problémy. Skutočne nič ti nebude vyčítať. Uvidíš, všetko sa dá do poriadku. Mami, ty si fakt úplne slepá. Ty ho stále ospravedlňuješ a stále pred ním ustupuješ. No, ale v manželstve je to tak. Každý sa musí naučiť robiť kompromisy. Ale toto nie je kompromis. On s tebou jedná ako s handrou. To je pre teba fakt v pohode, keď sa motá so svojou milenkou pod vašou spoločnou strechou? To už fakt v sebe nemáš ani trocha sebaúcty. Je mi to veľmi trápne, ale ďakujem, že ste ma zavolali. To je v poriadku. Ahoj. Ahoj. Peter, prváč, mrzí ma to. Ahoj. Ach, no. Počkaj, aká si ty nežná zrazu. Dobre, ustávaj. Dobre, ideme. Dobre. Kam? No. No, hej, snad som si ťa nenechal zavolať na to, aby sme teraz išli. No tak, nerob hambu, áno, prosím. Ja som ten, čo robí hambu, hej. Prosím ťa. Ja. Nestačí ti, že terorizuješ našu rodinu, musíš do toho zaťahovať cudzých ľudí, otravovať ich. No tak poď. Ty mi nakladáš. Jaj, 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 jaj. No poď ešte, 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 ešte. No, pucuj ma. No poď, veď hovor, hovor. Ja nevidia, ako si vážiš vlastného manžela. Ale poď, pusti, pusti ju. Čo je? A vypadni. Dobre. Dobre, je. Jednu vec mi, prosím ťa. Prosím ťa, jednu vec mi povedz, Eva, že... V čom je tento navoniany buzerant lepší od mňa? Čo? Ale no tak. Čo si povedal? Čo? To je buzerant. Martin, 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 upokoj sa, nechaj ho tak. Martin! Poď sem, poď tam. Ty prestaň a povedz mi, o čo ti ide? O čo mi ide? O to, že vy dvaja spolu chrápete, o to! Prepač, mami, ja som to tak nemyslela. Ale ja sa nehnevám. Ja sa iba nemôžem pozerať na to, ako so sebou necháš zametať. A kvôli čomu? Kvôli tomu, že si ťa zobral s deckom? Kvôli mne? Kvôli mne mu chceš takto tolerovať celý život? 
Je to príliš komplikované, príliš zložité, aby som tu začala o tom takto narýchlo hovoriť. Ale ty o tom nechceš hovoriť vôbec. A čo mám povedať? Že si si kvôli mne zničila život. Že si si ho zobrala iba preto, aby na teba ľudia neukazovali prstom, že aha, slobodná matka. Dorota, prestaň. Ty predsa nenesieš na mojom manželstve žiadnu vinu. Dobre, tak... Takže, no, tak všetko je vlastne podľa teba v poriadku a nič s tým netreba robiť. A čo asi podľa teba by som tak mala urobiť? Odiť od neho. Alebo ho vyraz z domu. Alebo chceš sa pozerať na zahnívanie vlastnej rodiny? Alebo na tú ríšavú kravu v jeho posteli? Pošli ho do čerta. Prenajmeme si spoločný byt a budeme bývať spolu. Prosím ťa. Nemáme žiadne peniaze. Ja, ja už roky nikde nerobím a ty máš malý plat. No a čo? Nejako sa pretlčieme a ty si nájdeš prácu. Prosím ťa, kto by ma zamestnal ženskú v takom veku? Už som no, nerobila nie. dlho. Prečo si ty vôbec neveríš? Lebo z toho robíš drámu a zámerne prehliadaš všetky pozitíva. Mám strechu nad hlavou, nič mi nechyba. Čo by iné za to dali? Počúvaš sa vôbec? Pe ten chlap ťa týra. To, čo to hovoríš, v živote na mňa nepoložilo ruku. Dobre. Tak, keď máš pocit, že je to všetko OK a nechceš urobiť žiadne rozhodnutie a oslobodiť sa, dobre, ja to akceptujem. Ale ty, prosím ťa, akceptuj moje rozhodnutie. Takže sa nevrátiš? Nie. Ach, Robo, prosím ťa, mal čo, si opitý, nevieš čo hovoríš? Áno, som opitý, ale slepý nie som. Teď sa na teba pozerajú, už sa ti trasú tie tvoje kolienka, už sa ti rozťahujú nohy od seba. Preč Boha, prepáčte, on je žiarlivý blázon, to si nevšimáte. Ja, ja, som, ja som žiarlivý, ale nie, bez dôvodu. Keď si sa vychrapala s každým, čo sa iba šuchol okolo ťa. Aká je v posteli, čo? ale ty si uvedom, že urážaš vlastnú ženu? Ako som sa cítil asi ja, keď s tebou chrápala? To už som sa nemal ja uraziť? Nemal som sa cítiť urazený? Robo, preboha, ja s Petrom, veď my spolu nemáme nič spoločné. Ale ty už nechám! Ja viem o všetkom, mne to Laura povedala. Alebo chceš obviniť z klamstva aj vlastnú dceru? Čo? Ty do toho Lauru nezaťahuj, ja? Ja, Lauru do toho nezaťahujem. To ty zo seba pred ňou robíš štetku. Prestaň, prestaň takto. Áno, štetku, že si štetka obyčajná aj s tými to ešte vackými sviniarmi. Áno! Chceš ešte niečo povedať? Alebo si skončil? Stavo, ty počúvaj ma, kde si s tými brigádnikmi? Keď si sa na to vykašal, ja ťa normálne zabijem, ti hovorím. Prestaňte. Že ťa zabijem! Prestaňte oberať! Dobre, ja musím končiť, blíži sa ďalšia pohroma. Netelefonuj mi a príď! Čo chcete vy dvaja? Neoberajte! Zač- Okamžite, zastavte oberanie. Počúvajte, vy už ma začínate pekne štvať obi dvaja. O čo vám ide? To hrozné v procese, Igor! Ty si v procese, Nina, to hrozno zahníva! Ale hovno zahníva, mení sa na cibébi. Toto hrozno? Áno. Kto tu kedy videl cibébi, ty chytrolín? Viete, ako rozoznáte plesnivé hrozno od cibéby? No. Stačí strhnúť čupku. Možno to na prvý pohľad vyzerá ako plesnivé, ale vnútri je zdravá dužina. Chutí ako čokoláda, však? Je to zázrak, nechápeš? Nina. Ušlachtilá hniloba pomôže hrozno zvýšiť cukornatosť a vstrebať arómu. Som rád, že si mi uverila. Mňa ste nepresvedčili. Začína ma toho pekne, plné zuby. Chlapi, do roboty! Nech tu po vás nič neostane! Chlapi, stojte! Nie, ja hovorím, nech tu po vás nič neostane! To nesmiete. Pokiaľ viem, stále tu rozhoduje Ivan. Keď on nepovie inak, oberačka sa zastavuje. Viete čo? Mám toho dosť. Kľudne si tu rozkazujte vy dvaja, vy, ci baby. Hlava, nehlava. Je to vaše. Prosím. Je to vaše. <laughs> Bože, strašne ma to mrzí, prepáčte oh. mi to, Peter, je mi to ľúto. Ale čo sa im ospravedlňuješ? 
Čo si dovolujete, keď ste dvaja, čo? Ja som sám, čo? No tak. No. Poď už, prosím. Ale ja pôjdem, kedy ja chcem. Nie, nie ty vypadneš okamžite. A poďme. Idem. Evi. Mala by si ostať tu, je to bláza. To by bolo iba horšie. Nemala by si s ním odísť, odveziem ťa. Musím, z toho by bol iba ďalší konflikt. Tak mi aspoň daj vedieť, že si v poriadku. Dobre. Čo sa tu vykecávaš? Mi dvaja. Vypadni. Čo je? Cibebovanie je biologický dej spôsobený hubou Botrytis cinerea. Na jeho konci je Cibéba, ktorá má ďaleko väčšiu cukornatosť a rozmanitejšiu chuť. To si ako sušené hrozienka. Áno, presne tak, len hrozienka. Tie sa sušia na slnku alebo v sušiarni. Tu nám pomáha ušľachtilá huba. Rozumiete? Čistá príroda. Dohnal som ich! Ahoj! Podaril sa! Dohnal som ich! Vybavil som to! O hodinu tu máš stovku brigádnikov. Obvolal som celú republiku. Dokonca sa mi v krčme podarilo uprosiť 20 chlapov, aby nám prišlo helfnúť. Čo je? Prečo sedíte? Prečo nemakáte? No, lebo na miesto oberačky tu máme natáčanie francúzskej komédie, vieš? Režisér, Lucie Jean-Luc Sibéba, André. A v hlavnej úlohe blbca na večeru moja maličkosť. Čože? Čo tu máte? Ani, prosím ťa, momentálne čakáme na tvoju podarenú sestru, aby nám oznámila, čo vybavila u tvojho otca. Nerozumiem, akože čo má vybaviť? Slečna Dolinská pozastavila oberačku, vidíš, nie? Čože, zase? Prečo? Áno, lebo pán režisér tvrdí, že tá hniloba nie je nejaká ušlachtelá prieseň, si beba. Takže som sa stresoval úplne zbytočne. Ale čo budeme robiť? O chvíľu sem príde plný autobus brigádnikov. Áno, počkáme ešte chvíľu. Ešte nič neskončilo. Dobre? Si beba. Ne, si beba. Ci beba. Ci beba. No, pán režisér. Podľa mňa sme ho mali v momente vyhodiť a vôbec sa s ním nerozprávať. Vôli Eve som to chcel riešiť diplomaticky, ale asi to bola chyba. Nie asi, ale určite. Nalejím ti čaj. Ďaká. Ocko! Ocko, si v poriadku? Ten strašný chlap konečne odišiel. Ja by som takých odhoňov zatvárala do basy. Alebo ešte lepšie, do zoologickej záhrady k opiciam. Možno by sa od nich niečo naučil. Ako dobre, že Stanko a Viera neboli doma. Viera by určite skolabovala. Aspoň dva razy. Bál som sa, že ti niečo urobil. Ale nepreháňaj. Aké nepreháňaj. Ja by som toho chlapa tak vriekla na políciu, že... Keby som sa ho nebála. Babi, jediný, ktorý by mohol podať trestné oznamenie, je on. Jediný si totiž dostal. A dobre si urobil. Mohol si ešte viac. Jakubko, teraz babku nepočúvaj, ona to tak nemyslí však. Akože nemyslím. Myslím. Tvoj strýko urobil dobre, vieš? A pamätaj si. Sú v živote situácie, ktoré nemožno riešiť inak ako... Ručne, stručne. Chápeš? Ja len dúfam, že Eva bude v poriadku. Joj, tej mi je veľmi ľúto. Také dobré dievča. A vydala sa za takého orangutána. Vať sa. Dám. Na, tu máš a vypadni. Čo to mi ide? Ani nezaspávaš vody, alebo čo? Ešte kávičku ti mám ponúknuť, alebo čo? No a? To nemyslíš vážne? Ale však sa chcem trochu porozprávať, ale čo s tebou? Ale s Laurou, kde je? Zavolaj ju. Laura nie je doma. Keby aj bola, tak ťa k nej teraz nepustím. Ale veď som jej otec. Toto už prestaň opakovať. Ty sa ako otec nesprávaš. Chováš sa ako nejaký agresívny hulvát. Ako? 
Ale to on ma vyprovokoval. Ale prestaň. Ale áno, ten Peter, to on ma vyprovokoval. Ja by som... Á, čo? Peter je normálne čestný, dobrý človek. A no, ty, určite. ty špína, ty mu nesiháš ani počlenky. Bože, takú hámbu ja, si urobil. Ja som špína? Hámbu, aha, 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 tak teraz mi to už začína byť všetko úplne jasné. Ten, ten, ten tvoj pán dokonalý. No povedz, ako dlho si s ním vôbec? Čo? A čo, dobre ti to robí? Alebo, prestaneš, alebo čo, čo prestaneš, už budeš ticho? Ja som ti nikdy nebola neverná. No, určite. Veľmi dobre to vieš. No. Nikdy som ti nebola neverná. Ale netáraj. Ty stále iba hľadaš nejaké závinky, no, aby určite. si ma mohol nejako tyranizovať. Ja by som Vieš ťa... čo? Chod sa dať liečiť, prosím ťa, lebo normálny ano. nie si. Jasne, ja som furt ten zlý, iba ja. Ty, ty si ten zlý, si ma uprosil, umodlikal, aby som stiahla rozhodnutie o tom, aby si sa nemohol stretávať s Laurou, ale vieš čo? Ja po dnešnom dni o tom nebudem ani uvažovať. Čo? Dobre počuješ. Si normálna Eva, veď Laura ma potrebuje. Laura, ťa vôbec nepotrebuje, Laura. iba je škodíš. To čo si povedala? Dobre si počul, škodíš jej, ja ma... vypadni z tohto domu, nemáš tu čo robiť, Ale a už nikdy sa tu neukáž, Je... rozumieš? Čo? Zmizni preč! Eva! Vypadni! Ahoj. Uh, uh, áno, už som doma, som v poriadku, hej. Ďakujem, si zlatý. Peter, prosím ťa, prepáč, mňa to mrzí, hej. Ahoj. Ahoj. No, chvála Bohu, sú v poriadku. Ale ty nie si. Skoro som v tom strese zabudol, že som ti vlastne priniesol lieky. Ďakujem. Ja som pri tej návšteve pána Riečného takmer zabudol na všetky svoje bolesti. Adrenalin robí divy. <laughs> Nie, samozrejme, že platí. Nie, nezabudol som. Neboj sa. Ahoj, a ja sa teším. Alica? Dobre počujem? No čo sa smeješ? Nie je to náhodou tá tvoja krásna profesorka Alica Kováčová, ktorá nedovolila, aby si prepadol z anatomie, tak ťa ju radšej doučovala po rociach? Áno, presne tá. Ale... A čo presne tá robí v našich končinách, čo? čo je to len náhoda. Nepodpichuj. No. Pozvala sa mi pred pár dňami. Aha. Asi tu ostáva natrvalo. Zrejme, už ma toho pekla dosť. A ty jej máš pomôcť nájsť si prácu? Práve naopak. Spomínala, že ma niečo... Solidné pre mňa. Ja som netušil, že sa chystáš odísť. Čo robíš? No, ukáž sa, poď sem. Poď. Oh, poď. Poď. sa. No poď sa, ukáž sa. Poď sa, ukáž sa. Aký účet? Teraz som prišiel, tak aký účet? Ešte jednu rundu. Žvíhaj. No, no, dobre, dobre, dobre. Tak, tak, dobre, tak, 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 Oslavujeme. Čo? Nie. Bo ja oslavujem. Vinco, ja na to. My smúčime, pretože ženy... Ženy sú obyčajné mrchy. Vypočítavé štetky sú to. Vinco, toto si zapamätajte aj vy dvaja. Hmm. Je to aj, to aj inak. Dnešné ženy nevedia mi ho. Ono. <laughs> Vypoči... Vypoč... Vypočítavé mrchy sú to. Ďakujem. Nie. Tak je to. Čo? Oni sa nechajú húckať proti tebe. Oni sa nechajú normálne, že... A, a púd iba proti, a proti, a proti. A... Ale... A čo je? Rodko, čo je? Čo ťa zase nasrala? Čo sa stalo? No. Ona... Zabí to vypiť. Ona mi chce zabrániť, aby som sa stretával s... 
Čo? Vlastným deckom. Ona, ona prosto... To nemôže. To nemôže. Predpisy to nedovolujú a predpisy platia. Jeden mi, jeden mi obrába ženu, druhý ma bije. Čak... Oni si to pekne podelili v rodine. Keď neviete, tak ja vám poviem, chlapci. Niekto by tým roznerovcom mal dať aspoň malú prihočku. Malú. To je problém? Ako malú. No, ja neviem. Víco, to obyčajné ešte bácké pijavice, tak je to. Cucali za minulého režimu, cucajú teraz ešte viac. Je hamba priznať si chybu? Podľa toho akú? Ešte pred pol rokom som mal celkom jasnú predstavu o svojom živote. Solidnú robotu. Solidnú perspektívu. Dobrú snúbenicu. No, to znie výborne. Stačila jedna návšteva tohto... ...mesta. A celý život sa mi obrátil na ruby. Ale prosím ťa, braček, nepreháňaj. Mňa tu nič nedrží. Keby som mohol, odídem odtiaľto pekne ďaleko. Tak, to ti držím palce. A s tým odchádzaním, tak... Na to sme dvaja. Čo? Dáša je v Bruseli s tým svojím... A neviem, čo je to za chlapa. Ja som mám tváriť, že som so svojím životom spokojný. Takže to tu chceš zabaliť a odísť späť na Moravu? Hneď ako sa dám dokopy, beriem Jakubka a odchádzame. V našich podnikoch budem užitočnejší ako tu. Asi nastal čas pre nás oboch niečo zásadné v živote zmeniť. No. A začať pekne od začiatku. Predstav si, že André zobral strápec rovno Jelinkovi na univerzitu. Keby mi neukázal výsledky, tak nikdy neuverím. CB by v našom vinohrade. No to sú mi správy. Chápeš, čo to znamená? Ešte včera som tú úrodu oplakávala a dnes je všetko úplne inak. Moja Mária bude jedinečná. Oci, čo je? Ty sa netešíš, alebo mi neveríš, alebo čo? Pozri sa. Ten istý ojedinelý prípad. V 88. bolo leto také daždivé, že hrozno hnilo na koreňoch. Ale botrytý z Cinerea sa tu zjavila. Ale to je rok, kedy som sa narodila. Prečo si mi to nikdy nepovedal? Tak je to už dávno. A odvtedy sa to už nevyskytlo. Ale to musel byť úžasný ročník. Ako to, že v archíve nemáme jedinú fľašu? To bol ťažký rok, Nina. Detko ťa chválil, že vraj si sa potápala ako delfín. No, preplávala pod vodou skoro celé jazero. Škoda, že si sa na mi neprišla. Laurinka, na budúce. No ale ja som sa skoro utopil. Požičal som si tú nafukovačku a zvalil som sa ako taký veľký balván. Teda mňa už do vody viac nedostanete. Iba ak počlenky. Mama by so mnou plávala, keby tam bola. Takáto príjemná bola aj na kúpalisku? Nie, 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 nie. Celý čas nie. Nemohla som prísť. No a čo ten hlump zasa navývácal? Bála som sa, že pokiaľ ho osobne od roznerovcov neodvediem, tak im tam povybíja okná alebo niečo horšie. A prečo zúril práve u roznerovcov? Urobil mi tam žiarlivostný výstup. Obvinil Petra, že vraj spolu niečo máme, no ja som sa tam skoro prepadla od hamby. Petr je gentleman, solidný chlap. Na rozdiel od roba. Ale? Je ženatý. 
V tom roku to spočiatku vyzeralo tak, že to bude dobrá úroda, ale potom hrozno napadla pleseň. Začal krík, že nesplníme plán, šli nám s roznerom po krku, chceli nás vyhodiť z podniku. Tak sme zorganizovali predčasnú oberačku, ako teraz. Ale ja som mal podozrenie. Poslal som vzorky do výskumáku. Na poslednú chvíľu nám telefonovali, aby sme to hrozno pre Boha neoberali, že budeme mať cibébový výber. No, situácia sa opakuje. Tešili sme sa, že budeme mať parádny ročník, to som ale netušil, že tie cibé by budú prekliaté. V polovičke septembra si prišli po mňa. A ostatné poznáš. Teba zavreli a mamu to úplne položila. No. A z oberačky nič nebolo celú úrodu zničili krúpy. Takže tie cibéby nám smolu už raz predpovedali. Chceš moju Máriu pooberať napriek tomu, že je výnimočná? Nemôžeš. To hrozno musí ostať na koreňoch. Nika, nenaliehaj. Ocko, dobrá úroda môže znamenať konec zlým časom. Je to predsa hrozno z odrody, ktorú sme nazvali po našej mame. Ja cítim, že je koniec zlým časom, rozumieš? Prosím ťa, nechaj ma. Fajn. Idem do Vinohradu a počkám na tvoje rozhodnutie. Som tu. Ale... A to je čo? Koláč. Sám som ti ho odkrojil. Jaj. Tak preto je taký veľký ako polka futbalového štadionu, čo? <laughs> Babka povedala, že je liečivý. A tak tu vysvetľuje všetko? Pomôžeš mi? Hm? A ako vám ťa tá rana bolí? Víš čo? Keď sa nehybem, tak vôbec. Fakt? To je práve ten problém, vieš, lebo potom, keď sa takto nahnem, alebo akokoľvek, tak to boli tak, že by som najradšie zvriezkol od bolesti. A vtedy mi dôjde, že futbal si tak skoro spolu asi nezahráme. Ocko, ty si... Hm? Ty si statočne ako Superman. <laughs> A keby som bol aj taký nezraniteľný. Ja ťa mám rád takého, aký si. Ja, aj poď sem, poď sem. Ja, a ja ťa mám rád. Hmm. Ďalúž, keď sa takto chlapsky zdôverujeme, že by som ti rád niečo povedal. Myslíš o tej trojke z fyziky? Nie, nie, o niečom inom. Aj keď... A možno aj o tom. Je mi veľmi ľúto, že som... No, že som sa tebe a máme v poslednom čase veľmi nevenoval. Stále som bol v práci a... Nakoniec to dopadlo, ako to dopadlo. Mne to nevadí. No, predtým mi to vadilo, ale už mi to nevadí. Prečím? No, predtým, ako som spoznal Laurin Hocka. Vieš, on Lauru nikdy v ničom nepodporil, stále na nich kričí a... Ty si miliónkrát lepší. <laughs> Tak čo, dáme si? No. Tak začni. Dobre. Čo je? No, čo je? Čo by bolo?
Ďakujem. A to sa nebojíte stopovať takto samo? Nie. Keby som sa bála, tak by som mohla sa ísť doma. A toto je za benzín. Ale to určite nie. Ale... V žiadnom prípade nie. Tak mesto parky vozím zásadne gratis. Tak ďakujem no. ešte raz. Majte sa pekne. Dovidenia. No, ahoj, Martin. Áno, áno, už som v meste. Mohol by si ma, prosím ťa, navigovať do tej reštaurácie? Neviem, kde mám ísť. Sme na plánu? Čože ty, že si mal konflikt? Nie, ja nechcem ísť ešte k vám domov. Rada by som s tebou pokecala na nejakej neutrálnej pôde. Mohol by si mi napríklad ukázať tú tvoju vychýrenú ambulanciu. Čo ty na to? Do ambulancie? No dobre, nie je to bohu, aké miesto po nás stretnutie po rokoch, ale dobre. No počkaj, ale ako ti to vysvetlím? No, pôjdeš po hlavnej, pri kostole, potom zabočíš doprava, pôjdeš úplne na konec ulice a tam je areál vinárstva. Si skvelá. Tak čo, pározne? No, sme sa nevideli, čo? Šéfko! Dúfam, že nás pekne zložíš. Konečne začneme makať. Keď tu boli cibe vy pred 20 rokmi, tak sme svoju šancu prepásli. Ale napriek všetkým stratám bol to veľmi dobrý rok. Narodila si sa ty. Preto som sa rozhodol, že budeme robiť to, čo chceš ty. Čo? <laughs> ďakujem. <laughs> ďakujem. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Oberačka sa odkladá, zídeme sa tu začiatkom oktobra. Budeme mať cibébové víno. A ty sa veľmi netež. Som zvedavý, čo povieš tým brigádnikom. Že sú tu nadarmo a zadarmo. Helfneš mi? Ani nápad. Nech ti pomôže André Cibéba.
Evi? Áno, hneď prídem, len si ešte niečo vezmem z labaku. A mám skvelé novinky. Dobre, pa, pa. Dobrý deň, hľadáte niekoho? Áno, čakám tu na priateľa. Neviete, kde má doktor Rozner svoju ambulanciu? Martin Rozner je váš priateľ? No, bývalý. Tu. Ďakujem. Martin, kde si? Čože? Čo sa ti stalo? Počkaj, ešte raz, nerozumiem ti. Martin, počuješ ma? Haló, Martin! Stalo sa niečo vážne? Neviem, ale asi áno. Prosím vás, ako sa čo najrychlejšie dostanem k reštaurácii. Čo je, čo sa stalo? Včera si bola ešte šťastná, lietala si v oblakom a teraz... Čo sa deje? Nič. Je to kvôli tomu lekárovi? Už si sa rozhodol, kto to bude na miesto teba? Ten, komu úplne dôverujem. Ale snad nie. Po sne by mi nenapadlo, že myslíš mňa. Čo by som dala za to, keby Laura mala takého oca ako si ty? Čo by som dala za to, keby Laura mala takého oca ako si ty?